nicht mehr kannst du den Jens verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag wollen sie den in den Ohren. Als ob man nicht schon genug von dem Mörder zu hören kriegte. Macht er doch. Solange man sie singen hört, dann weht man wenigstens, dass er noch da sind. Naja, hast du wieder recht. Du hast dabei einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Elsie Beckmann. Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, ja. Oh, ein Blick, Herr ja. Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke. Ja? Haben Sie Elsäche nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee. Der ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke.
Schick. Was soll ich noch mit Herrn Mörders? Hallo. Extra aus der Welt. Wer ist der Mörder? Wer ist der Mörder? Das ist ja furchtbar. Ja, Vorlesen. Der Unbekannte Mörder. Lass doch Ruhe. Lass doch lesen. Der Schrecken unserer Stadt hat ein neues Opfer gefordert. Lauter doch vor, man versteht ja nicht. Aus bestimmten Anzeichen geht er vor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits acht Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder vor der Gefahr, in der sie ständig schweben, zu warnen. Umso mehr, als es sich um eine Gefahr handelt, die sich ihnen wahrscheinlich in freundlichster Form nähert. Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann Verlockung genug sein, um einem Kinde zum Verhängnis zu werden. Richtig, schön. Ich mal weiter. Ja, ja. Die begreifliche Nervosität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei des Mörders habhaft zu werden bisher leider völlig erfolglos geblieben sind. Aber die Polizei steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, einen Täter zu fassen, der bisher auch nicht die geringste Spur hinterlassen hat. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein. Jawohl. Sehr richtig. Was kriegst du mich denn dabei so an? No, wirst du schon wissen. Was soll ich wissen? Na, denk mal nach. Wird dir schon einfallen. Was willst du damit sagen? Dass ich dir auch schon mal gesehen habe, wie du hinter der Kleen aus dem vierten Stock der Treppe aufgegangen bist. Du bist wohl verrückt, du Schweinskerl! Wer ist ein Schweinskerl? Ich! Oder er, der Herr, die kleinen Mädchen zuerst. Saukerl, du! Du, du, du! Du, du Mörder! Du, wir zwei, wir, wir sprechen uns vor Gericht, du! Das spreche ich an die Tochter aus, mein Junge! Du, 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 du Verleibner, du! Du gemeiner Ehrabschneider! So eine Verleibner, so eine Ehrabschneider! So was lässt sich der Polizei ein! Hausdurchsuchung! Schande, Schande. So ein anonymen Wischling gleich Hausdurchsuchung. Herr Eger, nur beruhigen Sie sich doch endlich. Wir tun ja schließlich auch nur unsere Pflicht. Wenn man schon selber keine ruhige Minute mehr hat. Lauter Angst um die Kinder. Na sehen Sie. Gerade darum muss die Polizei doch hier noch so kleine Spur verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Was zieht denn das Sie an, wo das Kind wohnt? Die... Bitte? Was wollen Sie denn von der Kleine? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los. Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist los hier? Das ist eine Unverschämtheit. Was will denn der Brillenaffe? Habt ihr mal nicht so. Das Kinder an Schwarzen. Ja, Hau noch eine Schnauze. Was hat er gesagt? Dann nur noch Kessel an. Aber bitte lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Was? Hat wohl die Kleine was nennen wollen, was? Ja, und dann umbringen wir die anderen, was? Ich weiß, es wird der Mörder. Ich bin Mörder. Halt Halten Sie fest. Ruf doch die Polizei. Natürlich wieder den Schuppe hier. Herr Wachmeister. Herr Wachmeister. Herr Wachmeister. Herr Wachmeister. Platz machen, meine Herrschaften. Den Eingang frei machen. Ein kleinen Tassen, die festnehmen. Das können wir, weiter können wir nicht. Fangt doch lieber den Kindermörder. Was? Der Kindermörder? Kindermörder? Das ist der Kindermörder. Weiter geht's. Nicht dem Leben. Weiter geht's. Was ist das von dir?
Das ist ein Skandal sondergleich. Was glauben Sie, Herr Polizeipräsident, was eine solche Notiz für einen Eindruck auf die Öffentlichkeit machen wird? So etwas ist einfach unverantwortlich. Herr Minister, wir können dem Mörder nicht verbieten, Briefe zu schreiben, an wen er will. Wahrscheinlich empfindet der schwer pathologische Mann eine große Genugtuung dabei, seine Taten in den Zeitungen geschildert zu sehen. Wir haben uns sofort mit der Redaktion in Verbindung gesetzt und uns das Original des Briefes aushändigen lassen. Es wird bereits vom Erkennungsdienst bearbeitet. Selbstverständlich ist es beinahe ausgeschlossen, auf einem Blatt Papier, das durch so viele Hände gegangen ist, noch irgendeinen brauchbaren Fingerabdruck festzustellen. Trotzdem wird auch hier nichts unversucht gelassen, um durch eingehendste Vergleiche mit unseren Karteien vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns zur Lösung des Problems näher bringt. Anschließend geht der Brief direkt zur graphologischen Begutachtung. Der oben erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in dem Worte bald, dritte Zeile von unten, Klammer zu, haben Sie? Ja. Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen. Punkt. Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck, von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz, ja der Trägheit wählen kann. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Ja, 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 ja Herr Polizeipräsident, gewiss. Ich bezweifle durchaus nicht, dass Ihre Pflicht tun, Ihre Beamten auch, gewiss. Aber das Resultat, bitte, das Resultat. Herr Minister, meine Leute haben in der Woche keine zwölf Stunden Schlaf mehr. Die Mannschaften vom Überfallkommando kommen nie mehr richtig zur Ruhe. Und wenn sie den Dienst antreten, sind sie beinahe noch müder, als wenn sie abgelöst werden. Denn dieser Dienst ist ja nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80, ja 90 Prozent aus Misserfolgen besteht. Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft. Sie stehen ununterbrochen auf dem Sprung, jede, aber auch die geringste Spur aufzunehmen, denn möglicherweise kann ja gerade Sie zum Ziele führen. Bedenken, Herr Minister, allein die Arbeit am Tatort da wird zum Beispiel hinter einem Zaun in einem Gebüsch eine kleine, äh, weiße, zerknüllte Papiertüte gefunden. Anscheinend war sie früher mit billigem Konfekt gefüllt. In der äußersten Ecke finden sich noch winzige Splitterchen von Fruchtbonbons und einige Körnchen vom bunten Streuzucker. Wir haben in einem Umkreis von zwei Kilometern in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft nach dem Ursprung dieser Tüte geforscht. Umsonst. Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Aber natürlich kann sich niemand nach so langer Zeit an irgendetwas erinnern, das eine verfolgbare Spur ergeben könnte. Trotz aller dieser negativen Resultate sind wir gezwungen, weiter zu forschen, weiter zu eruieren, immer ins Ungewisse hinein, zunächst ohne Aussicht auf einen wirklichen Erfolg, der uns dem Ziele auch nur um einen Schritt näher bringen könnte. Unsere Leute setzen... Was nützt mir das alles? Herr Polizeipräsident, dass Sie nicht faulenzen, das weiß ich. Aber damit schaffen wir die Tatsache nicht aus der Welt, dass ein unbekannter Mörder viereinhalb Millionen Menschen terrorisiert. Und dass die Polizei versagt. Herr Minister, scheinen äh, doch nicht die rechte Vorstellung von den ungeheuren Schwierigkeiten zu haben, mit denen die Kriminalpolizei zu kämpfen hat. Ist Ihnen bekannt, dass äh, zum Beispiel über den Heimweg, den das vermisste Kind genommen haben soll, allein 15 gänzlich verschiedene Zeugenaussagen bestehen? Ich werde Ihnen ein x-beliebiges Beispiel herausgreifen. Bitte, Zeugenvernehmung Nummer 1478, Mord Sarah Beckmann. Sie haben keine Ahnung. 
Mehr wie Sie, Herr. Aber meine Herren, meine Herren, Sie müssen doch wenigstens wissen, welche Farbe die Mütze von dem kleinen Mädchen hatte, das Sie heute Mittag mit dem Unbekannten gesehen haben wollen. Natürlich, Herr Kommissar. Die Mütze war rot. Herr Kommissar, die Mütze war grün. Die Mütze war rot. Die Mütze war grün. Rot, grün. Rot, grün. Rot, grün. Rot, grün. Also rot, Schluss, grün. Schluss, Schluss. Hat ja keinen Zweck. Ich danke Ihnen, meine Herren. Bitte. Der Nächste, bitte. Ja. Wenn Sie sich mit einem Farbenblinden einlassen, Herr Kommissar, da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie Pleite machen. Die Polizei hat auf der Suche nach dem unbekannten Mörder bisher mehr als 1500 detaillierte Spuren verfolgt. Das gesammelte Aktenmaterial füllt 60 dicke Bände. Wir haben sämtliche Leute eingesetzt, um das Gelände rings um die Stadt planmäßig abzustreifen. Jedes Gestrüpp wird durchsucht, jedes Dickicht durchstöbert, jede Schonung abgetastet. Denn hinter jedem Busch, in jeder Kuhle kann ein Gegenstand verborgen sein, der uns endlich Material zur Aufnahme der richtigen Spur liefert. Wir haben Polizeihunde aufgeboten. Die besten Spüre sind auf die schwachen Pferden angesetzt worden. Aber sie haben die Spuren verloren und trotz aller Anstrengungen nicht wiedergefunden. Seit Tauchen des Mörders hat die Polizei Nacht für Nacht die obdachlosen Asyle kontrolliert und die Insassen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Selbstverständlich erhöht dieses Verfahren weder die Beliebtheit der Polizei, noch mindert es die Nervosität der Bevölkerung. Die Überwachung der Bahnhöfe wird ununterbrochen aufrechterhalten. Trotzdem haben die Nachforschungen bis jetzt nicht das geringste Resultat gezeitigt, ebenso wenig wie die allnächtlichen Razzien in den Verbrechervierteln. Los, los, aus, 
Schlechte Arbeit, mein Junge. Hast dich übers Ohr hauen lassen. Alex. Auf Wiedersehen, Willi. Winke, winke. Ach, lass mich. Ja, ja. Der Nächste. Feiner Pinkel. Hat ihn schon. <lacht> Na, geh mal lieber auch mit nach Alex. Was denn bitte? Meine Papiere sind doch Ordnung. Weiter. Weiter. Ach, bist du reingefallen. Nächste. Papier. Haben wir dich. Alex. Pech ab. Weiter, der Nächste. Ich habe versaut, sei mein Hauptmann. Jede Nacht die Stänkereien in die Lokale rum. Keiner weiß mehr, wo ein Augenblick Ruhe hat. Sind doch auch Menschen. Glauben Sie, und zum Vergnügen schlagen wir uns unsere Nächte um die Ohren? Nee, aber Sie vertreiben mir die Kundschaft. Und den, den Sie suchen, den finden Sie hier doch nicht. Was glauben Sie, was die hier alle für eine Stinkwut auf den Kerl haben, dem Sie jede Nacht die Razzia verdanken? Und vor allem die Mädchen. Wenn die Uhr auf den Strich gehen. Geschäft ist Geschäft. Aber das können Sie mir nicht glauben, Herr Hauptmann. Irgendwo ist in jeder so was von der Mutter. Und ich kenne manchen schweren Jungen, der nasse Augen kriegt, wenn er kleine Kinder spielen sieht. Wenn die die Bestie unter die Finger kriegten, 
Brennholz würden Sie aus dem machen, kann ich Ihnen sagen. Fertig zur Abfahrt, Herr Hauptmann. Heute hat das Krokodil dran laufen müssen. Zwei Wagen. So bloß der Schränker bleibt. Ist denn schon drei Uhr? Ich will gleich mal nachfragen. Ach, Frau, dann bitte um genaue Zeit. 2.58 Uhr, danke. Bullen wimmeln heute wieder in den Straßen rum wie die Wanten. Wo du hinspuckst, da triffst du auf den Grünen. Nicht aber bei den Mädchen lassen sie dich in Ruhe. Und die sind auch schon völlig blem blem und haben nichts im Kopf als den Mörder. Die meine, die, die hat so eine kleine von sechs Jahren. Also jede Nacht habe ich das Vergnügen, dreimal unter das Bett und unter das Kanapé zu kriechen, ob sich da vielleicht der Mörder versteckt hat. Deinen Beruf kannst du nicht mehr nachgehen, weil du dauernd über Kriminale stolperst. Privatleben hast du auch nicht mehr. Ich kann euch sagen, ich habe nicht satt. Neuigkeit. Und bloß der Schränker bleibt. Sie werden doch nicht geschnappt haben. Den? Ha, du, der hat mal in London eine Bank ausgeraubt. Und da hatten ihm die in Scotland ja eine Falle gestellt. Da stand er schon, Hände hoch, an der Wand geklemmt. Und die Bullen rund um ihn rum. Zwei Sekunden später lagen drei Tote da. Aber er war nicht drunter. Beste Mann zwischen Berlin und Frisco. Seit sechs Jahren suchen sie ihn schon. Kriegen ihn aber nicht zu fassen. Was kriegen sie ihn zu fassen? Viele Hunde sind des Hasen tot. Halt! Und Maul! Ach. Wenn ich den aushalten. Sonst kam er doch immer auf die Minute pünktlich. Ich sei Dank. Endlich. Oh. Gott sei Dank, Herr Nein. Seid ihr verrückt geworden? Schauen Sie ihn runter. Meine Herren, ich eröffne die Sitzung. Der Ordnung halber stelle ich fest, dass sämtliche Führer der Ringorganisationen vertreten sind. Ich nehme an, Sie sind bevollmächtigt, bindende Erklärungen für Ihre Organisationen abzugeben. Schön, wir brauchen uns nicht lange bei der Vorrede aufzuhalten. Wir wissen ja alle, warum wir hier sind. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Kredit. Die Maßnahmen der Polizei. Die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße. Es geht nicht mehr länger an, dass wir in keinem Hotel, in keiner Kaschemme, in keinem Konzertcafé und in keiner Privatwohnung mehr vor einem Zugriff der Kriminalpolizei sicher sind. Sehr richtig. Bravo. Dieser Zustand muss ein Ende nehmen. Wir müssen wieder geordnete Verhältnisse bekommen, sonst machen wir Pleite. Die Kassen unserer Organisation sind nächstens erschöpft. Wenn wir nicht die Unterstützungsbeiträge für die Frauen, unsere Kollegen, die, die auf Staatskosten verpflegt werden, in Angriff nehmen wollen, so weiß ich nicht mehr, wo wir die Gelder hernehmen sollen, die wir zur Vorbereitung und Ausführung unserer Pläne benötigen. Außerdem leidet unser Renommee. Die Polizei sucht den Mörder in unseren Kreisen. 
Meine Herren, wenn sich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch. Wenn einer dabei drauf geht, im Beruf gestorben. Schön, geht in Ordnung. Aber zwischen dem, den die Kriminalpolizei sucht, und zwischen uns, da ziehen wir einen dicken Strich. Da ist Schluss. Stehen. Jawohl. Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen. Aber diese Bestie hat kein Recht zu existieren. Die muss weg. Die muss ausgerottet werden, vertilgt. Ohne Gnade und Barmherzigkeit. Meine Herren, unsere Mitglieder müssen wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können, ohne durch die überhand nehmende Nervosität der Kriminalpolizei andauernd gestört zu werden. Ich bitte, sich dazu zu äußern, meine Herren. Verhärfung der Passkontrolle, Durchsieben der ganzen Stadt, Razzien, immer neue, immer schärfere Razzien. Spitze. Spitzel müssen wir haben. Wir müssen von den Absichten der Polizei beinahe eher verständigt werden als die Polizei selber. Die Weiber müssen sich mehr an die Bullen heranmachen. Wie oft ist einer von uns verschütt gegangen, bloß weil das Mehl, bei dem er geschlafen hat, an die Polente verpfeifen hat. Jetzt sollen Sie mal die Polente an uns verpfeifen. Jeder Wohnungsinhaber, jeder Hausbesitzer, jeder, der ein Grundstück hat, muss verpflichtet werden, eine peinlich genaue Durchsuchung seines Besitztums nach irgendwelchen Spuren durchzuführen. Wenn man, wir haben da unsere Verbindung, wenn wir einen Artikel in die Zeitung brächten, dass wir Ringvereine, sozusagen wir organisiert, großen Wert darauf legen, mit diesem Schwein nicht in einen Topf geworfen zu werden, dass die Polente diesen Kerl ganz woanders suchen sollte als bei uns. Das ist doch gar kein richtiger Ganove. Das ist vielleicht ein Mensch, der außerhalb des Zustands, in welchem er tötet, ein harmlos aussehender, gut bürgerlicher Mensch ist, der keiner Fliege was zu Leide tut. Vielleicht spielt er in normalem Zustand mit den Kindern seiner Wirtin Murmeln oder er klopft mit dem Mann Skat. Ohne diese, ich will mich mal ausdrücken, private Harmlosigkeit bei Mördern, ist es doch gar nicht denkbar, dass ein Mann wie Grossmann, Haarmann, jahrelang Tür an Tür mit anderen Mietsparteien leben konnte, ohne auch nur die Spur eines Verdachtes auf sich zu lenken. Darauf muss man die Aufmerksamkeit des Publikums lenken. Das Publikum muss mitarbeiten. Hören Sie mal bloß auf von der Mitarbeit des Publikums. Wenn ich bloß daran denke, kriege ich das kalte Kotzen. Verzeihung, Herr Präsident, Entschuldigung. Aber... Na, weil es doch wirklich wahr ist. Zum Teufel noch mal, was haben wir denn bis jetzt von der Mitarbeit des Publikums gehabt? Berge von Briefen mit den irrsinnigsten Verleumdungen. Sehr richtig. Alarmierung der Mordkommission, wenn ein Schornsteinfeger über den Hof ging. Stimmt. Aber wer wirklich mal von den Leuten eine vernünftige Auskunft haben will, dann, dann haben sie plötzlich von nichts eine Ahnung. Dann können sie sich durchaus auf nichts mehr besinnen. Mitarbeit des Publikums. Wo siehst du aus? Ich glaube, Sie übertreiben da ein wenig, Herr Lohmann. Ganz so arg wird das ja doch wohl nicht sein. Doch. Doch, Herr Präsident. Der größte Teil des Publikums, da steht er noch heute auf dem Standpunkt, ach, was geht denn das mich an? Dass aber jeder einzelne Mensch vor seinem Gewissen dafür verantwortlich ist, was mit dem ärmsten und fremdesten Kind auf der Straße geschieht, das ist doch der großen Masse noch nicht im Entferntesten aufgegangen. Ich habe noch eine Idee. Da hat doch unlängst so eine Zauberkünstler, so eine Tele... Tele ich weiß nicht, wie der sich genannt hat, der so versteckte Joschens und Taschentücher gefunden hat. Ich meine, die ausgesetzte Belohnung ist auch viel zu gering. Ja. Herr Präsident, ein, äh, ein Vermögen müsste dem Auffinder des Mörders winken. Das ist alles kein neuer Weg. Das ist alles gelischt. Na, aber was dann? Sollen wir vielleicht warten, bis die Polizei den Kerl erwischt hat? Die Schwierigkeiten bei der Aufklärung gerade derartiger Verbrechen sind erfahrungsgemäß geradezu ungeheuerlich, weil Opfer und Täter vielfach nur durch das Moment des Zufalls zusammengeführt worden sind. Die Instinkte des Augenblicks bestimmen den Mörder. Man findet das Opfer man stellt die Personalien fest, man kriegt heraus, wann es zum letzten Mal lebendig gesehen worden ist und dann... ...dann kommt das große Fragezeichen. 
Die Kinder verschwinden spurlos. Und wenn man sie wiederfindet, na, wir wissen ja, wie wir sie gefunden haben. Und der Täter, es ist eine uns allen bekannte Tatsache, dass solche Verbrecher fast nie eine Spur hinterlassen. Das macht unsere Arbeit so schwer, den Erfolg so selten. Jetzt sind es glücklich acht Monate, dass die Polizei den Mörder sucht. Jetzt kriegen Sie nur noch durch den Zufall. Darauf können wir nicht warten. Nee, bis dahin sind wir pleite. Aber was dann? Wir müssen ihn fahren. Wir selber. Tja, das müssen wir. Es gäbe vielleicht noch einen Weg. Über die als Täter in Betracht kommende Person ist zweifellos irgendwo bereits Material vorhanden. Er ist doch sicher, als ein schwer pathologischer Mensch schon einmal mit den Behörden im allgemeinen Sinn in Berührung gekommen. Darum müssen alle Fürsorgeanstalten, Gefängnisse, Nervenkliniken und Irrenanstalten zu schärfster Mitarbeit angeregt werden. Ja, richtig. Speziell über die Leute müssen wir Auskunft bekommen, die als harmlos entlassen wurden die ihrer ganzen Veranlagung nach aber mit dem Mörder identisch sein könnten. Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen. Ja gut, aber wie? Wer? Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erregen. Mit einem Wort, Menschen, die unmöglichen Verdacht des Mörders erregen können. Aber wer, wer? Ja, aber solche gibt's doch gar nicht. Na, wer kann denn das? Wer? Wer? Die Bettler. Die Organisation der Bettler. Hosse in Blutwurst. Wie Deibel stinkt der Käse gut. Schwarz seid ihr, ihr Luders. Mensch, schnarch nicht so, du wächst dir leise um. Schulden lustlos. Schwarzer Freitag in Braten. So, jetzt kommt die Hilfe dran. 
Ja, von 1 bis 88. Der Nächste. Du hast alle Höfe in der Hauptstraße von Nummer 1 bis 88. Gut. Was kommt jetzt? Hm. Hauptstraße 89 bis 196. Hauptstraße 89 bis 196. Mitgliedsnummer? 3795. Emil Dust, Herr Mann. 3795. Du, Herr Mann. Emil. Na, Emil, vielleicht verdienst du dir die 15 Mil. Unberufen. Tö, tö. Holz anfassen. den Herrschaft meinen herzlichsten Dank. Dankeschön. Herr Kommissar, hier sind die angeforderten Krankenberichte der in den letzten fünf Jahren als gesund oder harmlos Entlassenen aus den Landes- und Privatehrenanstalten sowie der städtischen Krankenhäuser und Nervenheilanstalten. Und hier die derzeitigen Adressen der Betreffenden. Guten Tag. Wohnt bei Ihnen ein Herr Beckert? Bitte schön? Wohnt bei Ihnen ein Herr Beckert? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Ich bin etwas schwerhörig. Habe ich noch ja nicht gemerkt. Ob bei Ihnen ein Herr Beckert wohnt? Herr Beckert, jawohl, ja, ja. Herr Beckert, der wohnt bei mir. Leider ist er gerade weggegangen. So. Ich hätte aber gerne mal mit Ihnen gesprochen. Ich komme nämlich vom Finanzamt. Vom Finanzamt, ja. Ja, du lieber Gott, ja. Wenn Sie vielleicht, wenn Sie vielleicht hier auf ihn warten wollen. Ja. Danke schön. Bitte schön. Bitte schön. 
Wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen, bitte schön. Danke sehr. Bitte schön. Lesen wollen, bitte schön. Danke, sehr freundlich. Bitte schön. Ach, sagen Sie mal, Frau Winkler. Ja? Ist Herr Beckert auch auf einer Zeitung abonniert? Herr Beckert? Nein, der leiht sich immer meine aus. So. Na, danke schön. Wünschen? Kaffee, bitte. Nein, einen Wermut, nein, Cognac. Cognac, Cognac.
Yeah. Bei Cognac 1,65 bitte. Danke sehr. Nummer 24, Beckert. Städtischer Kurier wird nicht gehalten. Tisch, Mahagoni poliert mit Plüschdecke. Kein Rotstift, auch keine Spuren davon, überhaupt kein Schreibmaterial. Im Papierkorb Drucksache, Zigarrenreklame, bunte Ansichtskarte, Blumenstrauß, herzlichen Gruß, Paul. Sonst kein Absender. Leere Zigarettenschachtel, Marke Ariston, Tüte mit Süßigkeiten. Halb leer, halt, ohne Firmen halt, aufbauen. Halt. Moment mal. Ariston. Ariston. Was war da noch gleich? Ariston? Ich möchte die Akten Mordsache Marga Perl haben. Dankeschön. Na no, das habe ich doch schon mal gehört. Das war doch... Das war doch... Na hör doch mal, da feiert doch einer. Da hilft sie denn nicht. Da. Jetzt ist er still. Hast du den Mann gesehen, der hier pfiffen hat? Na ja, ich sehe ihn noch. Ja. Heinrich, ja. es spricht ein Kind an. Kleines Mädchen. Er geht mit ihr die Straße entlang. Sie laufen doch nach. Und lassen nicht mehr aus den Augen. Aber warum? An dem Tag, wo die kleine Elsie Beckmann ermordet worden ist, da hat ein Mann bei mir einen Luftballon gekauft. Und der Mann hat ein kleines Mädchen bei sich gehabt. Und, 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 und der Mann hat genauso gepfiffen wie der da drehen.
Verdammt noch einmal! Sind Sie ein verrückt Mensch? Aber Sie ihn schauen auf der Straße schmeißen? Prima dicke Heise und Beine! Unglaublich sowas! Müsste man eine extra Polizei anzeigen, eine Unverschämtheit, untergleichen! Danke! Aha, da ist sie schon. Fand man unweit der Mordstelle an verschiedenen Stellen im Umkreise von 50 Metern drei Zigarettenstumme Marke Ariston. Bitte. Ja, die Zigarettenmarke ist die gleiche, aber der Tisch war doch kein alter Holztisch. Naja, der kann ja den Brief auch woanders geschrieben haben. Aber... Donnerwetter. Das Fensterbrett. Tim. Moment mal. Rotstift. Herrgott, endlich. Also endlich sind wir auf seiner Spur. Ja. Ja. Was? Sind wir auf der Spur? Ja. ja haben Sie denn? Haben Sie den Weg? Die Bettler haben den Weg. Da ist Mädchen auf der Straße. Da ist doch Pfeifen, hat man in der Kasse. Sei doch mal ruhig. Was hast du gesagt? Sie folgen dem Zeichen. Sie lassen ihn keinen Moment aus den Augen. Sie beschatten ihn auf Schritt und Tritt. Was denn? Du hast dich ja ganz weiß gemacht. Wo denn? Da, auf der Schulter. Komm, ich wisch dir jetzt weg. So, was hast du denn? Komm, wir gehen weg.
Ihr Haus ist auf keinen Fall. Wir hätten ihn sonst unbedingt ziehen müssen. Ausgeschlossen. Da muss er hier im Hof sein. Zurückgelaufen ist er auch nicht. Verdammt nochmal, irgendwo muss doch der Kerl sein. Vielleicht hat er sich im Haus versteckt. Mensch, wenn er bloß nicht türmt mit den Leuten, die aus dem Büro kommen. Wenn uns jetzt durch die Lappen geht. Mensch, da kommen schon die Ersten. Sind auf die Straße. Aufpassen, wie die schießt. Hunde. Macht mal lieber das Licht aus, sonst schöpft er womöglich Verdacht, wenn er nach Hause kommt und sieht, dass hier hell ist. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Gleich halb sieben. Muss aber unbedingt noch drin sein. Denn er war bestimmt nicht unter den Leuten, die das Haus bei Büroschluss verlassen haben. So. Ja. Hm? Ja. Na, Augenblick mal. Die Bettler haben Unterstützung herbeigeholt und das ganze Haus umstellt. Sie behaupten, dass der Kerl sich im Hause versteckt hat. Hm. Was ist das für ein Haus? Was, was ist das eigentlich für ein Haus? Ausgesprochenes Bürohaus. Was im Keller ist, weiß ich nicht. Hochparterre ist eine Filiale der städtischen Sparkasse. Vom ersten Stock bis zum fünften sind lauter Büros und darüber ist der Boden. Das ist doch unglaublich. Ist da noch jemand? Hallo! 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 Ist hier noch jemand? Ja. Aha. Scheint also wirklich, dass der Kerl feststeckt. Ich halte es für das Beste, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen. Ja, ja, gut, so schnell wie möglich. Also, hallo? hallo? Bleib mal einen Augenblick am Apparat, ja? Und ruf gleich wieder an. Was ist denn los? Ihr seid wohl verrückt, was? Die Polizei? Nee. Den holen wir uns selber. Ja. Pass mal auf, jetzt ist es. Ne? Acht Uhr. Also. Neun. Zehn. Um elf. Wissen Sie, dass Ihre Tür nicht abgeschlossen ist? Nu, ist doch nicht möglich. Ich hab doch selber... Aber es ist doch... 
sofort aufmachen. Und kein Laut. Na, wird's. Vorwärts. Los. Vorwärts. Im Haus sind noch zwei Wächter auf Kontrollgang. Äußerste Vorsicht mit dem Lichtschein. Und Sie sollen nicht so trampeln wie die Büffel, lasse ich Ihnen sagen. Was denn? Im Vorderkeller ist er nicht. Wir haben alles durchstöbert und nichts gefunden. Hm. Fried und Wanderaujus durchsuchen noch die Haltanlagen. Halt mal! Das ist der Letzte. Und immer auf zu Emil, der braucht doch hier. Ja, los, Jawohl, los, 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 los. Der Schränker schickt mich. Gut. Das ist eine neue Konstruktion von Kontrolluhren. Und da ist der Plan zu ihrer Bedienung. Und wenn die nicht auf die Minute genau gestochen werden, gibt es automatisch Alarm auf der nächsten Polizeiwache. Verstehst du? Aha. So. Hast du das kapiert? Na, hör mal, ich bin doch keine Dussel. Na. In der Heizung und im Kohlenkeller ist er bestimmt auch nicht. So. Den ganzen Koks haben wir durcheinander geschmissen. Hallo! Du bist wohl blödsinnig geworden, was? Und wenn die Türen gesichert sind, hä? Was dann? Wollt ihr fünf Minuten die Polizei auf dem Hals haben? Ja, wir müssen doch hier rein, wenn das ganze Haus systematisch durchsucht werden soll. Aber doch nicht durch die Tür, du Idiot! Ich bin im ersten Stock und geh durch die Decke.
So, ab dafür. Hier ist der Lichtschalter. Die Verschläge aufbrechen. Hallo, was? Was haben Sie? Ich habe den Kerl entdeckt. Ja. Auf dem Boden steckt er. Ja? Ja, ich habe was klopfen gehört. Ja. Ich bin gleich zum Schränker gelaufen. Der, gesagt? der ist schon oben mit acht ja. anderen. So. Jetzt werden sie ihn gleich haben. Da ja. Ich bin bloß zu dir runtergelaufen, um dir zu sagen, was los ist. Ja, ist Wenn gut. ich nicht so aufgepasst hätte, stundenlang ja. hätte man noch suchen können. Der Wächter! Drei, eins, vier. Dreihundertvierzehn. Ich bin ein Moment, ich bin jetzt gekommen. Ich bin ein Moment, ich bin jetzt gekommen. Ich bin ein Moment, ich bin jetzt gekommen. 
Wie kann ich denn die Hände hochheben, wo ich auf der Strickleiter stehe? Raus! Und dabei bin ich diesmal wirklich unschuldig. Wie ein neugeborenes Kind. Du wirst lachen, Franz. Aber... Ich glaub dir aufs Wort. Hä? Ja, das ist ja alles in schönes Ordnung, Herr Kommissar. Dann, dann kann ich ja jetzt gehen. Moment. Zigarette? Ei, wei. Der aufs Wort, Franz. Vorausgesetzt, dass du mir sagen kannst, wer der Mann ist, den ihr im Haus gesucht und gefunden habt. Ich verstehe Sie nicht, Herr Kommissar. Ein Mann, meinen Sie? Ich weiß von nichts, Herr Kommissar. Das muss ein falscher Irrtum sein. Ich weiß von nichts. Nicht das Geringste. Natürlich, natürlich. Nur eins begreife ich nicht, dass du die Bande deckst, die dich in die Tinte geritten hat. Feine Kollegen, das, die türmen, wenn es brenzlig wird und dich im Dreck sitzen lassen, Franz. Ruhig, Herr <lacht> Die Tür... Das hängt bei mir nicht, Herr Kommissar. Was kann mir schon passieren? Bisschen Sachbeschädigung. Na schön. Geklaut worden ist nicht. Geklaut worden ist ja, mein Lieber. Und nicht zu knapp. Was? Geklaut? Wie viel denn? Erzähl du mir was, dann erzähl ich dir was. Ich hab schon gesagt, ich weiß von nichts. Na schön. Dann denk mal ein bisschen nach, Franz. Wenn man sich so zwei bis drei Stunden selbst überlassen ist, dann fällt einem manchmal allerhand ein, woran man sich vorher absolut nicht erinnern konnte, nicht? Abführen. Lassen Sie mal einen Wächter reinkommen. Wächter Damowatz. Ja. 
Bitte setzen Sie sich. Also, Sie haben zu Protokoll gegeben. Bitte hören Sie gut zu. Sie werden es nachher eventuell zu beeilen haben. Also, das war anders, nein, lassen Sie. Sie haben deutlich gehört, wie einer der Einbrecher zu dem Burschen, der Sie bewachen sollte, sagte, wir haben ihn, ich habe den Kerl entdeckt, auf dem Boden steckt er. Stimmt das? Jawohl, Herr Kommissar. Jawohl, Herr Kommissar. Das, das kann ich jederzeit beschweren. Schön. Dann gehen Sie mal vorläufig nach Hause und erholen sich von Ihrem Schreck. Aber halten Sie sich bitte zur Verfügung der Polizei. Jawohl, Herr Kommissar. Moin, Herr Kommissar. Moin, moin. Sagen Sie mal, ist Kommissar Lohmann im Hause? Ach so, er spricht gerade. Nein, 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 ist nicht nötig, danke schön. Ich, äh, ich komme selbst darüber. Was? So, noch nicht nach Hause gekommen. Na, habt ihr auch auf die Olle, auf die Winkel aufgepasst? Nein. Nein! Komm nur rein. Also hört mal, der Block ist noch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Also, weiter warten. Wenn es was Neues gibt, ich bleibe hier im Präsidium. Was willst du denn? Ich möchte dich um meine, meine Gefälligkeit bitten. Ach, du gehst das mal wieder. Ich möchte dich bitten... Na, liest du mal das erst durch. Okay. Ja, Einbruch in ein Bürohaus. Straße, so eine ganz ordentliche Gegend. Scheint mir doch nicht so ganz ordentlich zu sein. Leute, Teufel, das wird ernsthaft. Na, was denn? Wollen die das ganze Haus ausräumen? Nu, was haben die denn mitten Mountain Koks gesucht? Ist ja toll. Ist ja nicht zu glauben. Na sowas? Das ist ja ein Stück aus dem Tollhaus. Ach so, auf die Sparkasse hatten Sie es abgesehen. Gott, steh mir bei. Was soll denn das heißen? Also jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr. Nicht mal angeknabbert haben Sie die Dinger? Das muss ja eine Herde von Idioten gewesen sein. Und na, wetter noch mal. Na, ist das ein Ding? Nicht gestohlen, aber ein Mensch verschleppt. Gott weiß wohin. Doll. Der Franz hält's Maul. Hat natürlich Angst. Ja, den Jungen kenne ich. Er gehört zu der Sorte Einbrecher, die lieber aus dem fünften Stock springen. Als in eine Mordsache verwickelt werden. Wenn wir den von der Seite packen könnten. Roman, wenn du mir dabei helfen wolltest. Nachtigall, ich höre dir laufen. <lacht> Na, dann werden wir uns den Franz mal kommen lassen. Zum Verhör. Na nu, vier Mann hoch. Komm, was soll denn das heißen? Vorwärts. Ja. Oh, 
Bereitschaftsdienst, Leiter Kommissar Karl Lohmann. Ja, was habe ich denn mit Ihnen? Ja, was habe ich denn mit der Mordkommission zu tun? Ja, mein Junge, die Sache ist jetzt mir übertragen worden. Ja, aber wieso denn? Warum denn? Ihr habt eure Arbeit um ein paar gerade zu gut gemacht. Ja. Der eine Wächter. Tod? Beihilfe zum Mord. Das ist eine hässliche Sache, Franz. Herr Kommissar, da meine ich nicht mehr mit. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich sage jetzt alles. Alles, was ich weiß. Sehr vernünftig, aber leider zu spät. Herr Kommissar, das kann doch nicht zu spät sein, Herr Kommissar. Das darf nicht zu spät sein. Ich will dir alles sagen, alles! Auch was wir in dem verdammten Haus da gesucht haben. Na? Den Kindermörder! Was? Wen? Den Kindermörder, Herr Kommissar. mir passieren. Ausgerechnet mir muss das passieren. Jetzt setz dich mal her, mein Junge. So, jetzt wollen wir mal Tachnis miteinander reden, verstanden? Jawohl, Herr Kommissar. Und Gnade dir Gott, wenn du mich anschwindelst. Also los! Was habt ihr mit dem Mörder zu tun? Und wohin ist der Mann verschleppt worden? Also, Herr Kommissar, Sie kennen doch die alte Schnapsfabrik von Kunz und Levi. Die in der Inflation Pleite gemacht haben. Jawohl. Und seit der Zeit steht das Ding nun leer und es kümmert sich kein Mensch mehr darum.
kommst du nicht mehr raus. Aber meine Herren, ich bitte Sie, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch frei. Das Ganze muss doch ein Irrtum sein. Ein Irrtum. Nein, kein Irrtum. Ausgeschlossen. Das ist kein Irrtum. Nein, nein. Kein Irrtum. Kennen Sie das? Zum Ballon hast du doch der kleinen Elsie Beckmann geschenkt. Zum Ballon. El, Elsie, El, Elsie. Nein, nein, nein. Wo hast du die kleine Wache Perl verscharrt, du Hund? Aber, aber die habe ich ja, die habe ich ja gar nicht gekannt. Ach, die hast du gar nicht gekannt. Die auch nicht, was? Und die? Und die hast du auch nicht gekannt, was? von Recht gesprochen. Dir soll dein Recht werden. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von sechs Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du bekommst sogar einen Verteidiger. Es geht alles nach Recht und Ordnung. Verteidiger, Verteidiger, ich brauche keinen Verteidiger. Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht, ihr! Sie, ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass Sie nicht viel nützen wird. Ja, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist. Aber ihr könnt doch nicht einen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange! Damit du dich auf den Paragraph 51 berufst ja, und dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du aus und das kommt eine Amnestie und du, vergnügt, ein Jagdschein kann ja nicht passieren, bist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt. Du bist wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. Nee, nee, davon wollen wir nicht mehr wissen. Jawohl. Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg. Oh. Aber ich kann doch nichts dafür! Ich kann doch nichts dafür. Das kennen wir. 
Vor Gericht kennen wir alle nicht dafür. Was weißt denn du? Was redst denn du? Wie bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet oder wenn ihr arbeitet oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses... Verflucht in mir, das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer, immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann nicht, kann mir nicht entkommen. Muss, muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, rennen. Endlose Straßen. Ich will weg. Ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster und Müttern und Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer. 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 Nur nicht, wenn ich tue, wenn ich... Dann weiß ich von nichts mehr. Dann, dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe und lese und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht, wie es schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss? Will nicht, muss, will nicht, muss. Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören. Hilfe, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Bravo, Sehr Bravo. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet, dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schafenfeuer. Bravo. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch Ach, muss weg. Das Wort hat der Herr Verteidiger. Mein sehr geschätzter Vorredner, der, wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in drei Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. ...behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handle, spreche ihm das Todesurteil. Er irrt sich. Ja, das Moment des Zwangs spricht mein Klienten frei. Du Haarwart, Mensch! Das ist wohl verrückt, du besoffenes Kaffee! Ja, das Moment des Zwangs enthebt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tun. Und für etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen. Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen sollen? Dass er am Leben bleiben soll! 
Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist. Und einem kranken Menschen übergibt man nicht den Henker, den übergibt man dem Arzt. Willst du die Garantie für seine Heilung übernehmen? Wofür baut der Staat seine Irrenhäuser? Na, was geschieht, wenn ein Haus bricht aus dem Irrenhaus? Ja, oder hat ja Heil entlassen wird. Und eines schönen Tages fängt das Morgen müssen wieder von vorne an. Wieder monatelange Hetzjagd. Wieder Paragraph 51, wieder Irrenhaus. Wieder ausbrechen oder entlassen werden. Und wieder morgen müssen. Und das geht dann nicht in alle Ewigkeit so weiter? Einen Menschen zu töten der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht, auch nicht der Staat. Und Sie schon gar nicht. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitmenschen eine Gefahr zu sein. Du hast keine Kinder gehabt, nicht? Na also, da hast du auch noch Kind verloren. Wenn du aber wissen willst, wie das ist, wenn einem so ein Kindchen genommen wird, dann fahr mal die Eltern, denen der da ihre Kinder genommen hat. Fahr sie mal nach den Tagen und Nächten, wo sie nicht wussten, was los war. Den später, wo sie endlich wussten, was los war. Fahr doch die Mütter! Die Mütter sollst du fahren! Was ja, hast du denn das von den Müttern Gnade, für den Mörder ihre Kinder erlangen muss? Die Frau hat Recht auf zu Recht hat. Keine Gnade für den Mörder! Keine Gnade! Ihnen mit dem Mörder! Sag den Tod den Ort! Abgehen! Mädchen! Tod schlafen! Bring das Geo an! Tod umbringen! Russland! Russland! Lass mit ihm! Bringt sie um die Beste! Russland! Russland! nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord begangen wird. Ich verlange, dass diesem Menschen, das ist ja kein Mensch, dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteil wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat. Darauf beten wir. Ich verlange, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird. Ausgerichtet Polizei! Im Namen des Gesetzes. Im Namen des Volkes. Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss eben noch 